Hi friends, welcome, welcome back to our channel, Let's Lifestyle. இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்த ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோல்டு ஸ்கீம் பற்றின வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோல்டு ஸ்கீம் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி அந்த ஷாப்பில் வந்து நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஜன்ஸ் ரோனா ஸ்டோர்ஸ் பாடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம் கோல்டு ஸ்கீம் பற்றின ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ரெவ்யூ டீட்டெயில்ஸ் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய பேர் கோ ஜிஆர்டி கோல்டன் ஃப்ளெக்ஸி ஸ்கீம் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு இது வந்து ஆக்சுவலி இப்போ ஓல்டு ஸ்கீம் இது ஜிஆர்டி கோல்டன் டென் ஃப்ளெக்ஸி இந்த ஸ்கீம் தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்கீம் இது ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸுமே நான் வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நோ மூட்லேயே வாங்க வீடியோக்கில் போய் பார்க்கலாம் நம்ம லெஜன் சரோனா ஸ்டோர்ஸ் பாடி இருக்கு இல்லையா இந்த ஜுவல்லரி ஸ்கீம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கீமில் இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிரான்ச்சில் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் மற்ற பிரான்ச்சஸில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மந்த் ஸ்கீம் இது ஸோ கிராம்ஸ் கணக்கில் தான் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் ஹாஃப் கிராம்லேருந்து அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹாஃப் கிராம்லேருந்து எயிட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மந்த் நீங்கள் வந்து இப்போ டூ கிராம்ஸ் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த் எவ்ரி மந்த்துமே வந்து எந்த கிராம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பே பண்ணுறீங்களோ அதே கிராம்ஸ் தான் வந்து எல்லா மாதத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்கீம் அப்படின்னா ஜனவரி மாதம் வந்து ஒரு டூ கிராம்ஸ் பே பண்ணுறீங்கன்னா பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் எல்லா மந்த்துமே வந்து டூ டூ கிராம்ஸாக தான் நீங்கள் பே பண்ணணும் இல்லை என்னால் எயிட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் பே பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் எயிட் கிராம்ஸ் வந்து எவ்ரி மந்த்துமே எயிட் கிராம்ஸ் பே பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராம் ஃபஸ்ட்டு மந்த் வந்து டூ கிராம்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு செகண்ட் மந்த் வந்து த்ரீ கிராம்ஸ் பே பண்ணோன்னா அது முடியாது ஸோ எந்த கிராமை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிராம் தான் எவ்ரி மந்த்தும் பே பண்ணணும் தேர்ட் வந்து மூணாவது விஷயம் என்னென்னா டேட்டு சில ஜுவல்லரி ஷாப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுலேருந்து டென்த்துக்குள்ளே பே பண்ணிடணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீரியட் வச்சுருப்பாங்க பட் இந்த ஜுவல்லரி லெஜன்ஸ் ஆனஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுலேருந்து முப்பதாம் தேதி தேர்ட்டி எயிட்குள்ளே வந்து எந்த டேட்டில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அது அப்புறம் வந்து பேமெண்ட் மோட் பேமெண்ட் மோட் வந்து கேஷ் கார்டு எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி கூட அவைலபிள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து ஷாப்பில் போய் தான் வந்து பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆன்லைன் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கார்டு ஒன்று பாஸ்புக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் நோ அப்பப்போ எப்போ முடியுமோ அப்போ போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லெவன் மந்த்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க இப்போ ஜனவரி மாதம் ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சு நவம்பர் மாதம் வந்து முடிச்சிட்டீங்க ஸோ லெவன் மந்த்ஸ் நான் பே பண்ணிட்டேன்னா லெவன்த் மந்த் வந்து எந்த டேட்டில் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுறீங்களோ கடைசியாக இப்போ லெவன்த் மந்த் வந்து டென்த் அன்றைக்கி நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிசம்பர் லெவன்த் அதாவது தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து டிசம்பர் லெவன்த் அன்னைக்கு நீங்கள் போயிட்டு ஜுவல்லரி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்கீம் மூலமாக வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னும் அது கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஸ்கீம் மூலமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டுவெல் பர்சன்ட் வரைக்கும் வேஸ்டேஜ் வந்து கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த ஜுவல்லரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய த்ரீ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி ஸோ அதுவும் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ்க்கு அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ்னால் த்ரீ செவரன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நெக்லஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டென் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டென் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ்க்கு டென் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஜுவல்லரி ஸ்கீமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டூ கிராம்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா லெவன் மந்த்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கிராம்ஸ் ஆயிருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி டூ கிராம்ஸ்க்கு அவங்க கொடுக்குற பெனிஃபிட் இருக்கு இல்லையா டுவெல் பர்சன்ட் இந்த வேஸ்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கிராம்ஸ்க்கு அந்த வேஸ்டேஜ் பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அப் டு டுவெல் பர்சன்ட் அப்படின்றதுனால டென் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு ஜுவல்லரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக நம்ம போயிட்டு இன்றைக்கி டேட்டில் போயிட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ்க்கு ஒரு நெக்லஸ் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து வேஸ்டேஜ் போட்டிருக்காங்க ஸோ டென் பர்சன்ட்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து அன்னிக்கு கிராம் ரேட் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டூ வருது இது வந்து ஜஸ்ட் வேஸ்டேஜோட வரக்கூடிய கிராம் அமௌண்ட் எழுதியிருக்கேன் நான் இதுக்கு த்ரீ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி நம்ம பே பண்ணணும் கவர்மெண்ட்க்கு ஸோ த்ரீ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டினா எவ்வளோ ஆகுதுன்னா த்ரீ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் வந்து நெட்டு வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒரு கோல்டு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும் இதுவே நீ இப்போ இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக போயிட்டு ஒரு ஜுவல்லரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கீம்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க நான் ஜென்ரல் நார்மலாக போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய அமௌண்ட்டு ஸ்கீம் மூலமாக போயிருந்தால் நான் வந்து ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணியிருந்தேன் அதாவது டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ் கொடுத்து நான் வந்து ஜுவல்லரி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கீமில் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பேன் நான் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்திருக்கேன் பர் கிராம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கிராம்ஸ்க்கு வந்து நைன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இன்றைக்கி கிராம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆனால் நான் ஸ்கீம் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து கம்மியாக தான் பே பண்ணியிருப்பேன் கிராம் ஸோ நான் ஆவரேஜாக வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் இதை விட கம்மியாக கூட நான் வந்து போடலாம் ஸோ நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பேப்போ நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் வந்து பே பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸஸாக நான் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணேன் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கு முன்னாடி டுவென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ் நான் வந்து எக்ஸஸாக பே பண்ணி அந்த ஜுவல்லரி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ நான் கட்டியிருந்த அந்த ஸ்கீமில் கட்டியிருக்கிற அமௌண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸஸாக நான் வந்து பே பண்ண அமௌண்ட் ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ் தான் ஆகுது இதுவே நான் நார்மலாக போய் ஒரு கோல்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பி இது வந்து ஏ இது வந்து பி இது ரெண்டுத்தையும் நான் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன் இது பெர்சன்டேஜில் சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து நான் ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஜுவல்லரி அப்படின்னா என்னால் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேவ் பண்ண முடியுது இது வந்து நான் த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ்க்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய ஜுவல்லரி இதுவே நீங்கள் வந்து இன்னும் அதிகமான ஜுவல்லரி அதாவது அதிகமான வெயிட் கு வரக்கூடிய ஜுவல்லரிஸ் எடுத்திருக்கீங்க வேஸ்டேஜ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒன்று நிறைய பெனிஃபிட் வந்து ஸ்கீம் மூலமாக போ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூ ஸோ இந்த ஸ்கீமை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் எவ்ரி மந்த்தும் வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து தேர்ட்டியத் வரைக்கும் அந்த மந்த்குள்ளே எப்போ வேணால் கட்டக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த டேட்டில் வந்து கோல்டு ரேட் கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பே பண்ணிடுங்க ஸோ ஸ்கீமை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு அந்த பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோன் ஜுவல்லரிஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஸ்டோன் ஜுவல்லரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோனுக்கு வந்து கோல்டு ரேட் போடுவாங்க அதுக்கு வந்து வேஸ்டேஜும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டியும் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ ஸ்டோன் ஜுவல்லரிஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கீம் மூலமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம நாளைக்கு வந்து அந்த ஸ்டோன் ஜுவல்லரி பிடிக்கல ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு நீங்கள் அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய கோல்டுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டு தான் உங்களுக்கு கிடை
வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து நீங்கள் பே பண்ண வேண்டி வரும் அதுக்கப்புறம் நாகா ஜுவல்லரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நிறையா வந்துட்டுருக்கு அதாவது வந்து ஆன்டிக் ஜுவல்லரிஸ் நாகா ஜுவல்லரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான சில நகைகள் அது நிறைய வேலைப்பாடுகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி நகைகளுக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரியான ஜுவல்லரிஸ்க்கு வந்து மேக்கிங் சார்ஜஸ்ன்னு சில இதெல்லாம் போடுறாங்க அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜுவல்லரி ஷாப்லேயுமே வந்து எந்த நகைகளுக்குமே மேக்கிங் சார்ஜஸ் இருக்கிறது கிடையாது பட் நிறைய வேலைப்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த நாகா ஜுவல்லரிஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் சார்ஜஸ் சில இதுக்கெல்லாம் வருது ஸோ அந்த மாதிரி மேக்கிங் சார்ஜஸ்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீம் மூலமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வந்து அந்த மேக்கிங் சார்ஜஸ் வந்து பே பண்ண வேண்டி வரும் அதுக்கப்புறம் வேஸ்டேஜஸ்லாம் கூட அது கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து லட்சா ஸ்டோர் ஸ்கீம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அதில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் டூ அண்ட் டோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஜிஆர்டி பற்றின ஸ்கீம் வீடியோ வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக போகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கீம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட